एक मिनट चार्जे रखल एसिडर पानी भरे निल तो एपनों चेक कर देख आई सी गले पिक आप सर दे कसले कि मूलत आई सी गई पिक आप सर दे से विषय आज के बोझान जो स्पीकार मिलाईते पर स्पीकार दुटे खुले निल तो सेम टू सेम स्पीकार एखान पैंत बोल्ट पजिटिव नेब वल्यूमर बेस्टनर जो अपारा अने बारो बोल्ट दिए बेस्टने वोल्टेजा ढुकान पैंत बोल्ट सरसर ढुकिए देख सात के जी पाँच चौबीस ग्राम ये दिए जी एक कमप्लीट चार्जार तैरी करी तब एक चार्जारे रोट दस के जिर ऊपर असलमकुम प्रिय दर्शक इच वि बांगला चैनल पक्ष के अभिनंदन और शुभे एक एम्प्लीफायर अपन तैरी देखो भिवर्स तरह हमें अपन के बोले थाम मेले देखे सात सौ पंचाश टाक हम एक एम्प्लीफायर तैरी करते आसल खूब बिकट एक एम्प्लीफायर तैरी करते मात्र सात सौ पंचाश टाक तो अपन माल विवरण दीची हमारे ये धरण एक बोट एकश दस टाक जाए एक भेस्टनर दाम षाट टा एक इि एम पी थ्री ब्लूटूथ एकश बीस टाक जाए लेवल लाइट त्रिस टाक जाए रिमोट इबिर साथ ही पा दुटा ट्रांजिस्टर एकश त्रिस टाक सूच एक तीन टाक और सी सकेट एक तीन टाक ट्रांसफर्मार दाम दुश चल्लिस टाक तो हिसेब करें सातश टाक क्यों लागे ना तो एवारेज तार मार धरे अपने सातशो पंचाश टाक अपन एक बसि कटे गए अपने पार्सगुलो कोई एन देखो अपन एम्प्लीफायर क्या भाव तैरी करबें तो तैरी करार क्षेत्र में एकटू समय तो दीते ही क्यों जदि आपने शुदुम्र देखें तैरि कर लम से एक जिन और आपने जो शिखें से एक जिन जदि शिखते जान तेनार एक समय बसि लागे हमें मेजिक देखान मत को भिडियो करब ना हाँ तो भिडियो बड़ो होते पारे। तो से क्षेत्र में सम्पूर्ण भिडियो देख तो सार्किटे नहीं निल उन्नीस तेताल बावन्न शो ट्रेजिस्टर सार्किट हमारे ये बावन्न शो ट्रेजिस्टर और ये हल उन्नीस तेताल ट्रेजिस्टर तो उन्नीस तेताल ट्रेजिस्टर बोर्डे जी जगह उन्नीस तेताल लेखा ठीक ये ये लगे देव बावन्न शो ट्रेजिस्टर बावन्न शो जगह लगे देव तो ट्रेजिस्टर दुईटा आगे झालाई कर नहीं आपने जो दुई ट्रेजिस्टर सेट बनाते पर आने षोलो ट्रेजिस्टर आठ ट्रेजिस्टर चार ट्रेजिस्टर सब ही बनाते पर तो तीन छोटो जिन दिए अपन देखाते भिडियो चार ट्रेजिस्टर करब तर आठ ट्रेजिस्टर करब तर षोलो ट्रेजिस्टर करब तो आसन ये बोर्डा के झालाई कर निल पार्ट बार्ट अपन क्च देख तर ये सार्किटर सी क्यों भेस्टन सेटिंग करते ओरिजिनल ट्रेजिस्टर हम हेडसिन छाड़ा चलो से विषय नहीं आज के क्षूलो देखी बोर्डर ग्राउंड मानी नेगेटिव घषे निल जगह जस्ट दुईटा जगह एखे नेगेटिव एक घषे नहीं क्षगल जख दिए करी तारगलो एलोपाथर हो जाए अपनारा क्षगल बुझते पर तो क्षेत्र में तैरी निल दिए जम्पार एक 
একটা নেগেটিভ দিলি হয় আমি শক্ত হওয়ার জন্য আরো একটি জাম্পার নেগেটিভ দিয়ে দিলাম তো আমাদের নেগেটিভ টানা হয়ে গেল সার্কিট থেকে এখন আমরা এই যে দেখতে আছেন অডিও ইন এই অডিও ইনটা আমরা ঠিক এই জায়গায় একটা লাইন টানবো তো তার জন্য আমরা আর একটা জাম্পার নিব অডিও ইনের জাম্পারটাও আমি এবারে এই জায়গায় সংযোগ দিয়ে নিব করেন যে অনেক কষ্টের কাজ তো একটি লাইক দিয়ে দিতে পারেন চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন রিটারিংটা করার জন্য ঠিক আমরা এই ধরনের একটি ডায়ট নেব এই ডায়টটি এই জায়গায় পজিটিভ চিহ্ন আছে এবং মাইনাস চিহ্ন আছে তো আমাদের ক্যাপাসিটারের মাইনাস হলো এটা এবং যেই সাইডে এই দাগটা নেয় সেটা হলো পজিটিভ তো আমরা এই নেগেটিভ পজিটিভ এই পাশাপাশি করে এই ডায়টটা এইভাবে বসাই দেব তো আমি মাইনাস সাইডটা আগে জ্বালাই দিতেছি তারপরে পজিটিভ সাইড ঝালাই করে নিচ্ছি তো এইভাবেই আপনারা ঝালাই করবেন এ জায়গায় এই যে দুইটা পিন আছে যেমন এ একটা পিন নেগেটিভ সাদা চিহ্ন আর এ একটা পিন পজিটিভ তো এই দুইটা পিন কিন্তু অ্যাডজাস্ট হবে তো তার জন্য আমি একটা জাম্পার বানাইনি তো ফিল্ডারিং ক্যাপাসিটারে আমি এই জাম্পারটা ভরে দিলাম এখন জাস্ট ঝালাই করে দেব তো এটা হয়ে গেল আমাদের ফিল্ডারিং করা এখন আমরা ফিল্ডারিং থেকে সার্কিটের লাইন টানব তার জন্য আমাদের তিনটা তার লাগব তো আমরা এই জায়গায় পজিটিভ যে এই জায়গায় এটা হলো পজিটিভ আর এই সেটের ক্যাপাসিটার হলে মাইনাস নেগেটিভ উনিশ তেতাল্লিশ যে ট্রানজিস্টারটা এটা হলো এই মেডেলের প্রিন্টে হলে নেগেটিভ মূলত আমরা এই ক্যাপাসিটারের গোড়ায় লাগাই দিলাম এবং আমাদের এই যে গ্রাউন্ডটা এই জায়গার থেকে নিতে পারি তো গ্রাউন্ড নেগেটিভটা কিন্তু সাধারণত আমাদের এই যে গুণটা আছে এই গুণটার সাথে আসবে আর মাইনাসটা আমাদের এই জায়গায় ডায়ার্ডেও মাইনাস আছে বা ক্যাপাসিটারে মাইনাস এই যে এবং পজিটিভটা ঠিক ডায়ার্ডে পজিটিভ আছে আর যেই সাইডে কোনো দাগ নাই ক্যাপাসিটারের এটা হলো প্লাস তো লাইনগুলো শিখানোর জন্য আজকে এই কাজ তো আমি সর্বপ্রথম গ্রাউন্ডটা লাগাই নিচ্ছি কালোটা হইল গ্রাউন্ড আমি আগেও বলেছি খুব শর্ট তার দিয়ে আপনাদের বোঝার ক্ষেত্রে আমি এই কাজগুলো করে নিচ্ছি যাতে আপনারা সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নিতে পারেন তো এই হইল আমাদের গ্রাউন্ড তো এটা হলো আমাদের নেগেটিভ পঁয়ত্রিশ ভোল্ট ডায়ারে মাইনাস চিহ্ন দেওয়া আছে তাছাড়াও আপনার এই যে ক্যাপাসিটারটা ক্যাপাসিটার সাদা চিহ্ন এটা হলে মাইনাস নেগেটিভ তো এখন এখন আমরা পঁয়ত্রিশ পজিটিভ ভোল্টেজটা ঠিক এই জায়গায় বসাই দেব পজিটিভ ভোল্টেজটা আমি এই জায়গায় বসায় নিলাম তো আমাদের এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আমরা এই ভোল্টেজটা কিভাবে এই জায়গায় ভরতে পারি অথচ এই জায়গায় ইনপুট করতে পারি 
আমাদের পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ভোল্টেজটা তো ট্রান্সফর্মার যে গ্রাউন্ডটা আপনি গ্রাউন্ডে লাগাই দেবেন গ্রাউন্ড বলতে আমাদের এই যে জাম্পারটা আছে জাম্পারের যে কোনো এক সাইডে আপনি লাগাই দিতে পারেন প্লাস আমাদের ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মারের যে দ্বিতীয় দুইটা তার আছে এই দুইটা তার আপনি এই যে ডায়োডের ডায়োডের দুইটা পিন দেখতে আসেন এই ডায়োডের যে কোনো একটা পিনে আপনি যেই ডাই লাগান লাগাইতে পারবেন কেননা এ জায়গায় কোনো নেগেটিভ পজিটিভ নাই আপনি নেগেটিভ পজিটিভ এই ডায়োডের পরে যে ভোল্টেজটা কনভার্ট হয়ে আসছে সার্কিটে এটা হলে নেগেটিভ পজিটিভ যেমন এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ এটা গ্রাউন্ড তো আমরা ইউজ ভি এবং লেভেল লাইট যে সেটিং করে নেব তার জন্য এক্সট্রা একটি পাওয়ার সাপ্লাই নিলাম এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে আমরা ইউজ বি এবং লেভেল লাইটের কানেকশনটা দেব তো আমি সরাসরি ফাইভ ভোল্ট টু এমপিয়ারের একটি পাওয়ার সাপ্লাই এ জায়গায় লাগাই দিলাম তো ট্রান্সফর্মে আমরা এই ছোট্ট একটি এসি কোড লাগাই নিলাম এ জায়গায় আমি রাং ঝালাই দিয়ে নিতেছি যাতে এই পাওয়ার সাপ্লাইটে আমরা লাগাই দিতে পারি তাহলে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কানেকশনটা হয়ে গেল তো আমি এখন এই যে কেবেলটা আছে যেটা আমরা লাগাই নিছি এইটা আমরা ঠিক ইউএসবিতে কানেকশন দিয়ে নিলাম আর এটা হলে আমাদের অডিও মানে লেভেল অডিও আর এটা আমাদের সাউন্ড অডিও যেটা ইউএসবি থেকে সাউন্ডটা আমাদের এই এম্প্লিফায়ারে আসবে এখন আমি এই এসি কটটা ইনপুট করলাম মাল্টিফ্লাকে তো দেখেন আমাদের কিন্তু এ জায়গায় লাইন এসে পড়ছে আমি আগে এই যে স্পিকারের লাইনটা লাগাই নিচ্ছি যাতে আপনারা মোটামুটি বুঝতে পারেন যে এতক্ষণ যে জলিল ভাই কাজটি দেখালো কতটা সাকসেস কিংবা স্বয়ং সম্পূর্ণ হলো সে বিষয়টা কিন্তু আমরা এখনই বুঝতে পারব হাত দেই তো বুঝতেই পারতেছেন আমাদের এই লাইনটা কিন্তু আসছে তো আমাদের যে এই যে বেস্টনের যে ক্যাপাসিটি পজিটিভ পিন এই পজিটিভ পিনে আমরা এই অনকে রেজিস্ট্যান্সটা ভরে নিলাম তো রেজিস্ট্যান্সের সাথে আমি একটু তার অ্যাডজাস্ট করে নিলাম যাতে লম্বা হয় আমরা এই সার্কিটের সাথে পঞ্চাশ ভোল্ট হিসাবে এটা লাগাই নিতে পারি এইভাবে দেখানের মানেটা হইল যারা একেবারেই বুঝতে আসছেন না তাদের জন্য এই কাজগুলো আর কোনো ভাই যদি মনে করেন যে না আমি এগুলো বুঝি তো সেক্ষেত্রে আপনার জন্য আমাদের এই কাজটা না আইসি গেলে পিক আপ ছেড়ে দেয় কিন্তু আসলে কি মূলত আইসি গেলেই পিক আপ ছেড়ে দেয় 
সে বিষয়টা আজকে বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে আমি এই অবস্থায় নিয়ে আসছি তো ঠান্ডা থাকবে এই তারপরটা আর যখনই আপনার মিলানো হয়ে যাবে তখন আপনার গাড়ির সাউন্ডটাই থাকবে একটা লিগ্যাল সাউন্ড আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকে আপনাদের যে কাজগুলো দেখাবো ভিউয়ার্স আপনারা অনেক সময় দেখা যায় কি আইসি গেলে পিক আপ ছেড়ে দেয় কিন্তু আসলে কি মূলত আইসি গেলেই পিক আপ ছেড়ে দেয় সে বিষয়টা আজকে বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে আমি এই অবস্থায় নিয়ে আসছি ভিউয়ার্স এই জায়গায় দেখেন এই যে পাঁচ তারটা আছে এই পাঁচ তারের মাঝখানে মাঝখানে আমরা কিন্তু কষ্টিপ দেওয়া পাইছি যদি কোনো তার লিক থাকে আর ওই লিক অবস্থানে যদি পানি থাকে তো ওই জায়গার থেকে কিন্তু কার্বন দিয়ে কার্বন শর্ট হয়ে যায় মানে এক তার থেকে আর এক তারে তো সেই জন্যে কিন্তু আমাদের পিক আপটা ছেড়ে দিতে পারে যেমন সেম অবস্থা হয়েছে এই মোটরে আসলে কিন্তু এই ভিডিওটা করা হয়েছে এই জন্যই আমরা যখনই আইসি চেঞ্জ করতে গেলাম তখন আইসিতে মাপ দিয়ে দেখি আইসি শর্ট মানে দোনো দিকে কাটা লড়ে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা রোগটারে বিশ্রাইতে যাই আইসি খোলার পরে আমরা যখন মাপ দিই তখন আইসি ঠিক দেখায় কিন্তু তারগুলো লাগালে তখন কিন্তু শর্ট দেখায় এর মানে আমাদের এই পাঁচ তারের সমস্যা এই পাঁচ তারের সমস্যার মানে পাঁচ তারটা কিন্তু যায় না এই পাঁচ তারে যে কষ্টিপ দিয়েছেন অথবা কভারটা আছে এই কভারের ভিতরে পানি অবস্থান করলে পানিটা একটা কার্বন জাতীয় লোহায় যেভাবে আপনার কানেকশন সংযোগ হয় পানি এবং মাটিতে কানেকশন সংযোগ হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা এই তারটাকে চেক করবেন কোনো জায়গায় যদি লিক থাকে ওই জায়গায় আলাদাভাবে টিউব দিবেন আর কষ্টিপ মারিয়ে দেবেন বাস মিশু গাড়ির এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি দেখতে অনুরোধ করছি সম্পূর্ণ ভিডিওটি ধৈর্য এবং মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন যখন আমরা তিন তারের লুপটা এবং পাঁচ তারের লুপটা খুলে নেই তখন কিন্তু একটা বিষয় দেখা যায় আমাদের এই কষ্টিপগুলো খোলার পরে তারের যে মাথাগুলো দেখা যায় পুরা তারের মতো কালো হয়ে গেছে এর কারণে কিন্তু আমাদের পিক আপটা ছেড়ে দিতে পারে যেমন এই যে দেখেন মাথাগুলো একদম কালো হয়ে গেছে এই কালোর জন্য আমাদের লাইনটা কিন্তু পায় না তো আমি এইটা কি করব আমি এই তারটা চাকু দিয়ে ঘষে নেব আমি আবার প্লাস দিয়ে কাঠটা ভিতরের অংশটা আপনাদের দেখাই তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে একবারে কালো হয়ে গেছে এই তারটা তো আমি এই যে কেটে বাইর করে নিছি দেখেন এখন কিন্তু দেখা যায় একদম কালো তো এই কালো অংশটা কি করবেন আপনি চাকু দিয়ে ঘষে নেবেন আমাদের লাল তারটা কিন্তু কালো হয় নাই কালো তারটা যে এটা কালো হয়ে গেছে তো আমি চাকু নিয়ে এটাকে ঘষে দেব তো আপনারাও ঠিক এইভাবে ঘষে দেবেন তাইলে লাইনটা ক্লিয়ার পাইবে আর পিক আপ ছেড়ে দেবে না কয়েকটা বিষয় আছে পিক আপ ছেড়ে দেওয়ার এই বিষয় কটা জানতে পারলে আপনার পিক আপ কোনো সময় ছেড়ে দেবে না তারটা ঘষে নিলাম এখন আমি মোড়াই দিচ্ছি তারপরে দোনোটাই কষ্টিপ মেরে দেব তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন যখন আপনি লুপের কানেকশন দিবেন তখন কিন্তু অবশ্যই লাল এবং কালো তারটা দিয়ে ফাইভ ভোল্ট ইনপুট হয় কন্ট্রোলের ভিতর থেকে আইসিতে তো এই তারটা যদি অন্য তারে ভারী লাগে পজি পজিটিভ তারটা তো সেই ক্ষেত্রে আপনার আইসিটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো নূতন আইসি লাগাইবেন আবার নষ্ট হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে লাল আর কালো তারটা তো ঘুরান লাগে না এই কালো তারটা এবং লাল তারটা আগে কষ্টিপ মেরে নেবেন তারপরে বাকি যে তিনটে লুপ এই তিনটে লুপ আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে দিয়ে মোটরটা মিলেই নিতে পারেন তো আমি প্রথম অবস্থায় যেভাবে খুশি সেভাবেই এই লাইনগুলো লাগাইতেছি যদি ঘুরান লাগে তো সেই ক্ষেত্রে কোনটা ঘুরান লাগবে সে বিষয়টা আমি আপনাদের পার্ট বাই পার্ট দেখিয়ে দেব তো আমার লাগানো হয়ে গেছে এখন আমরা পিক আপ দিয়ে আপনাদের চেক করে দেখাবো ভুলু তারটা লাগানোর পরেই আমি পিক আপ দিয়ে দেখাবো যে মোটরটা ঘুরে কি না তো মোটরটা কিন্তু আমাদের ঘুরে নাই কিন্তু 
খুবই একটা ঝিক দেশে ঝিকি দা জাহি দেওয়ার কারণে আমাদের তার দুইটা ঘুরে নিতে হবে আমি ব্লু তারটা সবুজ তারটা ঘুরে নিচ্ছি তারপরে দেখব যে আমাদের মোটরটা ঘুরে কিনে কিন্তু ঘোরার ভিতরে কয়েকটা ই আছে ইজি হবে কোন সময় তো ইজি হওয়ার একটা সাউন্ডই আছে আলাদা সেই বিষয়টা আপনাদের দেখাবো ব্যাগে দেন এখন আমরা যেই আওয়াজটা পাইলাম এই আওয়াজটা কিন্তু ভারী আওয়াজ হাত দিয়ে দেখবেন এই ভারী আওয়াজে তার গরম হয়ে যায় যখন আমাদের মোটরটা ইজি হবে তখন কিন্তু এই ভারী আওয়াজ থাকবে না একদম ক্লিয়ার হালকা আওয়াজ থাকবে এবং তার আমাদের গরম হবে না তো আমি এখন তার ঘুরে নিচ্ছি যাতে কোনভাবে আমাদের হলুদ তারটা আর সবুজ তারটা আমি এখন ঘুরে নেব তো দেখব যে কোনভাবে আমাদের মোটরটা হালকা হয় তো মনে রাখবেন এই যে হলুদ নীল সবুজ এই তারগুলো এই তিন কালারের যে তারগুলো এগুলো যেভাবেই ঘুরেইবেন আপনার সমস্যা হবে না হয়তো পিক আপ দিলে কাঁপবে বা ভারী আওয়াজ দেবে তার গরম হবে চলবে কিন্তু এটা আপনার সাথে সাথে ঘুরে নিতে হবে তো আমি এই তার দুইটা ঘুরে নিচ্ছি তারপরে আমরা আবার পিক আপ দেবো দেখব যে ক্লিয়ার হয়েছে কি না আস্তে তো বুঝতেই পারলেন এ জায়গায়ও কিন্তু কাপ দেশে আমি এখন আবারও সবুজ তারটা আর ভ্লু তারটা ঘুরে নেব ভিডিওটি একেবারে নতুনদের জন্য সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন স্কিপ না করে আপনারা নিজেরাই ঠিক করতে পারবেন আপনার নিজের গাড়িটা তো এবারও দেখেন তারটা কিন্তু গরম হয় তো এইভাবেই কিন্তু আপনাদের এই মোটরগুলো নিতে হবে ঠিক করে প্রথমে আমি সবুজ তারটা আর হলুদ তারটা ঘুরেছি এখন ব্লু তারটা আর সবুজ তারটা ঘুরাব তো তারপরে আমরা আবারও দেখব সবুজ তার ভুলু তার ঘুরানোর পরেও কিন্তু আমাদের ওই জায়গায় আবারও কাপ দিছে তো এবার আমি পাস্তার থেকে আবার ব্লুটার সবুজটা ঘুরে দেব তারপরে আমরা আবারও চেক করব চেক করার পরে দেখব যে আমাদের মোটরটা হালকা হয়েছে কি না ধৈর্য হারালে হবে না কোনো কোনো মিস্ত্রির ক্ষেত্রে কিন্তু দুই দিনও লেগে যায় তো এবারে দেখুন আওয়াজটা কত ক্লিয়ার এইভাবে আপনার মোটরগুলো মিলাই নেবেন আওয়াজটা আপনি একদম আপনার ভেন্টে বা মগজের ভিতরে হ্যাপজু করে নেন যে কোন আওয়াজটা থাকবে এবং ওই আওয়াজটা আসলে এই ক্লিয়ার আওয়াজটা আসলে আপনার তারে হাত দেবেন তারে হাত দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার তার মিলানো হয়ে গেছে তো তারে হাত দিয়ে আপনি কি বুঝবেন তারটা একদম ফ্রিজের মতো ঠান্ডা থাকবে আপনার কাজটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে এখানেও কিন্তু একটা বিষয় আছে যখন আমি ব্যাগে দিলাম ব্যাগে সামনে বেশি দূরে আর সামনে কিন্তু ব্যাগের পাওয়ারটা আসছে তো এই জায়গায় তার আমাদের ঘুরে দেবে তার ঘুরেইয়ে তারপরে আমাদের সামনে পিছে ক্লিয়ার করতে হবে তো দেখুন আমি এই জায়গায় তার আবার ঘুরে নিচ্ছি যাতে সবুজ তারটা আমি খুলে নিচ্ছি আগে তারপরে আমরা আবার ইয়ার তারটা খুলব এই ব্লু তারটা এই দুইটা ঘুরে দেবো ঘুরে দেওয়ার পরে আমাদের সব ঠিক হয়ে যাবে এখানে যখন আমরা সবুজ ভুলু তার দুইটা মানে ঘুরে নিছি তখন চিকন পাস্তার থেকেও কিন্তু আমাদের ওই তার দুইটা ঘুরে নিতে হবে তাই তবে কিন্তু আমাদের গাড়িটা চলবে না নত কিন্তু চলবে না তো এইভাবে আপনি যখন উপরিত দিয়ে ঘুরেবেন মানে মোটা তার দুইটা ঘুরেবেন তখন কিন্তু চিকন তার তিনটাও ঘুরেইতে হইবে তো দেখেন আমি কিন্তু এই জায়গায় সবুজ ভুলু ঘুরেছি ওই জায়গায় আমার সবুজ ভুলু তারগুলো ঘুরেতে হবে তো এখন যদি আমরা এই তার দুইটা ঘুরানোর পরে আবার লাইন দিই তাহলে কিন্তু দেখতে পারবেন আপনারা যে ব্যাগের পাওয়ারটা ব্যাগেই রয়ে গেছে এবং সামনের পাওয়ারটা সামনে এসে গেছে তো এই ছিল আমাদের এই পর্যন্ত কাজ আশা করি প্রতিদিন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর অটো মিশুকের কাজগুলো দেখার জন্য আমাদের এই চ্যানেলে অবশ্যই প্রতিনিয়ত ভিডিও পাবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ভেগে দে
এখন লাস্ট মিলানের পরে আপনি এই জায়গায় হাত দিয়ে দেখবেন একবারে ফ্রিজের মতো ঠান্ডা থাকবে এই তার কয়টা আর যখনই আপনার মিলানো হয়ে যাবে তখন আপনার গাড়ির সাউন্ডটাই থাকবে একটা লিগ্যাল সাউন্ড যে সাউন্ডের ভিতরে কোনো ভার নাই কোনো ঝঞ্ঝন নাই কোনো মানে একটা জিনিস যখন তারটা না মিলবে তখন কিন্তু আপনার চাকাটা অনেক চাকাগুলো অনেক মানে ভার করবে মোটরটা গরম হবে তারগুলো গরম হবে ওই বিষয়টা থাকতে পারবে না তো ওই বিষয়টা যদি না থাকে তাহলে আপনার পরিপূর্ণ মোটর একদম ইজি চলবে রাস্তায় ভালো চলবে আর পিক আপ ছাড়ার বিষয়টা তো আপনাদের বলছি সে বিষয়ে আপনারা এইভাবে কাজ করবেন আইসি গেলেও আপনার যেই সমস্যা পিক আপে আসে জাস্ট একটা তার যদি শর্ট হয়ে যায় পাঁচ তারের থেকে তো এই বিষয়টাও কিন্তু ওই আইসির মতোই দেখা যায় তো পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ ইএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকবেন অ্যাসিড ধুলো বালুর সাথে মিশিয়ে নেবেন অ্যাসিড থাকলে আপনার ধুলোগুলো ফুলে উঠবে এবং ব্যাটারি মুখ্য খুলে অ্যাসিডটি ঢুকিয়ে নেবেন এবং আপনার পুরো ব্যাটারি ভালো হয়ে যাবে এইভাবে এই ট্রাইটা করলে তো আসুন আমরা পুরো ভিডিওটা দেখি কিভাবে নষ্ট চার্জিং ফ্যান ভালো করা যায় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকে একটি ভিডিও করতে যাচ্ছি ভিওয়ার্স এই চার্জার ফ্যানটা কিন্তু তো যাই হোক আমাদের এই চার্জার ফ্যানটা কিন্তু চলে না যখন আমরা এই চার্জার চার্জার ফ্যানটা সুইচিং করি তখন কিন্তু এই ফ্যানটা আর চলে না তো এসি কোট লাগাইলে আমাদের চার্জার ফ্যানটা চলে তো আমি এসি কোটটা লাগাই আপনাদের দেখাইতেছি দেখেন সুইচিং দিলে এখন চলে এর আগে আমরা সুইচিং সারা যদি দেই তাহলে চলবে না তো এই ফ্যানের মূল সমস্যাটা কি ব্যাটারি আর এই ব্যাটারিটা কিভাবে বাদ ব্যাটারিগুলো ভালো করতে হবে সেই বিষয়ে কিন্তু আজকের এই কাজটা রয়েছে তো আসুন আমরা এই ফ্যানটা খুলে নেব খুলে নেওয়ার পরে আপনাদের বিস্তারিতভাবে দেখাবো ব্যাটারি কিভাবে পুনরায় আবার ভালো করতে হয় তো আমি ফ্যানটা খুলে নিচ্ছি যে কোনো ধরনের চার্জার কিংবা স্লিং ফ্যান টেবিল ফ্যান ঠিক করার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন তো আপনি অ্যাসিড যে ভরবেন অটোমি সুগারের অ্যাসিড হইতে হবে আর দেখবেন অ্যাসিডে গ্রাফিডি আছে কি না কিছু বালু বা ধুলো বালু নিয়ে অ্যাসিডটা ওই ধুলো বালুর উপরে ফালাবেন দেখবেন উতলয় কি না মানে ফুললে ওঠে কি না দেখেন ফুটতে আছে আমার এই অ্যাসিডের পানিটা তো আপনারা এইভাবে অ্যাসিড দেখবেন যে অ্যাসিডে গ্রাফিডি কতটুকু আছে তো আমি এটা ফেলে দিলাম এখন অ্যাসিডে অ্যাসিডগুলো সিরিঞ্চি ভরে আমরা ব্যাটারির ভিতরে পুশ করব তো অ্যাসিড ভরার জন্য আমি মুখ্যগুলো খুলে নিলাম এবং সিরিঞ্চি দিয়ে আপনাদের অ্যাসিডগুলো ভরে আমি দেখাবো অ্যাসিডগুলো ভরার পরেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের ব্যাটারি কিভাবে চার্জ উঠে যায় তো দ্বিতীয় ব্যাটারিটাও আমি অ্যাসিড পানি ভরে নিলাম তো আপনারাও ঠিক এইভাবেই আমার এটা যেহেতু দুইটা ব্যাটারি আমি দোনোটাই অ্যাসিড পানি ভরে নিচ্ছি যাতে আমরা হালকা চার্জ দিয়ে দেখব দুই দুই এক মিনিট চার্জ দিয়ে দেখব যে আমাদের চার্জ ওঠে কি না তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমি হালকা দুই এক মিনিট চার্জেও রাখলাম এসিডের পানিও ভরে নিলাম তো এখন আমি আপনাদের চেক করে দেখাব তো দেখেন এখন আমি অন করে দেখাবো আপনাদেরকে দেখেন এখন কিন্তু আমার কোনো জায়গায় লাইন লাগানো নেই বাস আমরা এখন চার্জটা বুঝতে পারলাম যে আমি ব্যাটারি মুখগুলো আটকে নেব এবং ফ্যানটাও চেক করে দেখাবো আপনাদের ক্লিয়ার কাট এই কাজটি করতে পারলে আপনাদের অবশ্যই ফ্যানের ব্যাটারি আবার পুনরায় ভালো করতে পারবে এর আগেও আপনাদেরকে একটি ভিডিও দিছিলাম সিক্স ভোল্ট বা বারো ভোল্ট ব্যাটারি কিভাবে ঠিক করবেন ওই ভিডিওটা এই ডিপসিকশন লিঙ্কে দেওয়া আছে চাইলে ওই ভিডিওটাও দেখে আসতে পারেন ঘুরে মোটর বাইন্ডিং সহ যে কোনো কাজের সার্ভিসিং আমরা করে থাকি এবং টিভি সার্ভিসিং এলইডি টিভি সহ সিআরটি তো আমি এখন আপনাদের দেখাবো লাইন খুলে তারপরে আপনাদের লাইন দিয়ে দেখাবো দেখেন চলে তো এভাবে কিন্তু আগে চলে নেয় তো দেখেন ফ্যানটা কিভাবে আমরা ঠিক করে নিলাম তো এখন যদি আমরা চার্জ করি তাইলে কিন্তু আমাদের ব্যাটারিটা আবার পুনরায় চলবে এলইডি টিভি সার্ভিসিং এলইডি টিভি হোক আর জেই টিভি হোক সার্ভিসিং করাটা খুবই সহজ বিষয় 
যে কোনো বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি দেখুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি আমরা কিভাবে এলইডি টিভির সাউন্ড মেরামত করেছি আমাদের কাছে যে টিভিটা দেখতে পারতেছেন ব্র্যান্ডেড টিভি ভীষণ ভীষণের চব্বিশ ইঞ্চি এই টিভিটা আমরা কিভাবে সার্ভিসিং করি এই টিভিটি সাউন্ড মুড হয়ে গেছে কিংবা সাউন্ড অফ হয়ে গেছে সেই বিষয়ে আমরা আজকে কাজ করব দেখেন পাওয়ারটা আমরা চালু করছি এখন টিভিটা অন করব তো বাত্তি সিগন্যাল দিতে আছে টিভি অন হওয়ার জন্য তো বাত্তিটা সিগন্যাল দেওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে জাস্ট আমরা টিভিটা এইভাবে অন করে নেব তো আমাদের টিভিটা কিন্তু এখন চালু হয়ে গেছে এই চালু হওয়ার পরে আমরা এখন ডিসলাইনটা হাতে নেব ডিসলাইনটা হাতে নিয়ে টিভির সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করব তারপরে দেখব যে আমাদের সাউন্ডটা আসে কি না আসে তো দেখুন আমরা এই ভলিউম লেভেলটা এখন বাড়াবো ভলিউম লেভেল যখন বাড়াবো অনেকগুলো লেভেল আসে মানে সাউন্ডটা অনেক বাড়ানো আসে তারপরে কিন্তু সাউন্ড নেই তো আমার মনে হইতেছে আমি টিভিটা তো খুলি নাই তো দেখা যায় আমাদের এটা হয়তো সাউন্ডের আইসি প্রবলেম হবে এবং হতে পারে স্পিকার কাটা এই দুইটা বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করব দেখব যে আমাদের সাউন্ড আইসি খারাপ না স্পিকার খারাপ তো আসুন আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখি আমি সম্পূর্ণ লেভেলটি বাড়াই দেখাইছি দেখেন কোনো সাউন্ড নাই এখন আমরা পাওয়ার কেবেলটা খুলে নিতেছি তারপরে ডাকনাটার নাটগুলো খুলে নিছি তা আপনাদের দেখালাম না ডাকনাটা খুলে নিলাম তো দেখুন এখন আমরা এই টিভিটা দেখ তো টিভি খোলার পরে এখন দেখুন আমাদের এই যে স্পিকার দুইটা দেখা যায় এই স্পিকার দুইটা আমরা চেক দেব যদি স্পিকার যদি খারাপ থাকে তো ভালো আমরা স্পিকার চেঞ্জ করে ফেলবো যদি স্পিকার ভালো থাকে তাহলে আমাদের সাউন্ডটা এসি নির্ঘাত গেছে তো আমি আমার আপনাদের আলাদা চিপস কিভাবে বসাবেন বা অরিজিনাল আইসি কিভাবে লাগাতে হবে সো সেই বিষয়টা দেখাবো যদি আপনারা সেম টু সেম আইসি না মিলাইতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আলাদা পাওয়ার ইয়া করবেন তো আমি আইসির দিকে পরে যাব আগে স্পিকারটা মাপ দিয়ে দেখাচ্ছি মিটারটা অংশে দিয়ে নিলাম তো আমরা আজকে স্পিকারটা আগে চেক দিব প্রথমত যে স্পিকারটা মাপ দিছি দেখেন কাটা আমরা দ্বিতীয়বারে যে স্পিকারটা মাপ দিলাম এইটাও কাটা তো এই ক্ষেত্রে বোঝা যায় আমাদের স্পিকার লাগালে হয়ে যেতে পারে তো আমি স্পিকারটা খুলে নিচ্ছি তারপরে আপনাদের অবশ্য অন্য কাজগুলো দেখাবো তো সুন্দর করে আমি স্পিকারের তারটা খুলে এলইডি টিভির যে কোনো স্পিকার মিলাইতে পারবেন আমরা এই স্পিকার দুইটা খুলে নিলাম তো এই সেম টু সেম স্পিকার তো আমাদের হাতে নাই তো তার জন্য কি এই টিভিতে স্পিকার না লাগাই থুয়ে দেব না এই জায়গায় আমরা অন্য স্পিকার লাগাই দেব যে স্পিকারটা অন্য পন্থায় আমাদের সেটিং করে নিতে হবে তো আসুন আমরা অন্য স্পিকার কিভাবে সেটিং করব সেই বিষয়টাও আপনাদের দেখিয়ে দেখিয়ে দেব তো আলাদা দুইটা স্পিকার আমরা নিয়ে নিলাম এবং তার দুইটা ঝালাই করে দেব তারপরে আমরা সাউন্ডটা চেক করে নেব তো খুব সংক্ষেপে আমি এই কাজটা আপনাদের দেখাতে পারলাম আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্য জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের আমাদের পাশে থাকবেন নিত্য নূতন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন একদম নূতনদের জন্য বলছি যে আমাদের এই চ্যানেলে আপনারা অবশ্যই পারবেন কাজ শিখতে ধৈর্য এবং মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন যাতে স্কিপ না হয় স্কিপ হলে অনেক কিছু আপনার মিস হয়ে যাবে আর মিস হইলে আপনার শেখনীয় বিষয়টা খুবই হালকা হয়ে যায় এ পর্যায়ে হয়ে গেল আমাদের স্পিকারের তাল লাগানো এখন আমরা ট্রাই করব এসি কোডটা ইনপুট করার পরে আপনাদের দেখাবো সাউন্ড আসছে কি না এসি কোডটা ইনপুট করার পরে আমরা টিভিটা ঘুরাই নেব টিভি ঘুরাই নেওয়ার পরে আমরা রিমোট দিয়ে আবারও টিভিটা অন করব অন করার পরে দেখব যে আমাদের সাউন্ড ঠিক আছে কি না তো আমি পাওয়ারটা দিয়ে নিছি আমাদের কাজটি এই পর্যন্তই ছিল ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন ধন্যবাদ পিএসবি বাংলা চ্যানেলের সাথে থাকুন লাইক দিন শেয়ার করুন হাফেজ বিদায় নিচ্ছি আমি জলিল মেকার আবারও দেখা হবে ভিন্ন আরেকটি ভিডিও নিয়ে তো সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ
টাইম দিব না কেন না আমি কিন্তু আগে থাকতেই এগুলো সব সেটিং করে নিছি আপনারা আপনাদের বুঝ মতো এগুলো সেটিং করে নিতে পারবেন জাস্ট ওয়ারিংটা কিভাবে করতে হবে সম্পূর্ণ বিষয় আমি বুঝাই দেব আপনার আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ইএসবি বাংলার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা ভিউয়ার্স আমার যে ভিডিওগুলো এই ভিডিওগুলো আপনাদের শিখনীয় কিছু বিষয় থাকে আর আমি যে কাজগুলো করি সেই কাজগুলো আপনাদের বাজে সময়টা বেশি খুঁয়ে না তারপরে যদি আমার কোনো ভিডিও বড় করতে হয় সে বিষয় আপনাদেরকে আমি বলেই টাইমটা বেশি করে নেই তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের বেশি টাইম দিব না কেন না আমি কিন্তু আগে থাকতেই এগুলো সব সেটিং করে নিছি আপনারা আপনাদের বুঝ মতো এগুলো সেটিং করে নিতে পারবেন জাস্ট ওয়ারিংটা কিভাবে করতে হবে সম্পূর্ণ বিষয় আমি বুঝাই দেব আপনাদের তো এখানে আমি বলি এটা হলো আমাদের এসি কট এসি কটের লাইনটা আমরা একটা শর্ট করে ফিউজের লাগে লাগাই নিছি দ্বিতীয় আর একটা তার ফিউজ থেকে আমরা আউটপুট করছি আর একটা তার কিন্তু এসি কটের সরাসরি এই যে এটা আমাদের এই সুইচিংয়ে আসবে তো এই যে ট্রান্সফর্মার দুইটা লাইন এই দুইটা লাইন আমরা এই নিচের দুইটা লাগাবো আর এসি কটের যে এই দুইটা লাইন এই দুইটা লাইন আমরা উপরে উপরের দুইটা লাগাবো তো এই হইলো আমাদের এসি কডের যে তার দুইটা আর এই দুইটো হলো ট্রান্সফর্মার তো ট্রান্সফর্মার সাথে আমরা এই যে ছোটো পাওয়ার সাপ্লাইটা ফাইভ ভোল্টের লেভেল লাইট এবং ইউজবি কানেকশন আমাদের এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে হবে তো এই দুইটা আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিই তারপরে এই যে পাওয়ার সাপ্লাই আর ট্রান্সফর্মার যে তার দুইটা আমরা একসাথে করছি এটা সুইচিংয়ের নিচের এই জায়গায় আমরা জ্বালাই করে দেব বাকি পিনে আমরা বাকি তার দুইটা লাগাই দিলাম এই জায়গায় আমরা এই এসি কলের ডাইরেক্ট যে দুশো বিশ ভোল্ট এই ভোল্টেজটা আমরা এই জায়গায় ইনপুট করে দেব বাস আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কানেকশন কিন্তু দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমাদের ট্রান্সফর্মায় কিংবা এই যে পাওয়ার সাপ্লাইটে কিন্তু লাইন ইনপুট হয়েছে এখন এই জায়গার থেকে আমাদের ৩৫ ভোল্ট যে আউটপুট হবে এটা এসি তো এসিটা আমরা ডিসিতে কনভার্ট করব তো তার জন্য এই তারটা হলো গ্রাউন্ড এই তারটা আমরা এই জায়গার থেকে ভরে নিলাম জাস্ট এই জায়গায় আমরা এই যে জাম্পারটা আছে জাম্পারটা হলো গ্রাউন্ড নেগেটিভ এই গ্রাউন্ড নেগেটিভের সাথে আমরা ঝালাই করে দেব এই যে গ্রাউন্ড নেগেটিভের যে বাকি অংশ আছে এটা আমরা এই সার্কিটের সাথে ঝালাই করে দিলাম বাস আমাদের ট্রান্সফর্মার থেকে গ্রাউন্ড যে অংশটা এটা কিন্তু সার্কিট পর্যন্ত পেয়ে গেছে এখন আমরা এই জায়গায় এই তার দুইটা শর্ট করে দেব শর্ট করিয়া এই ডায়োডের যে দুইটা পিন আছে এই দুইটা পিনে কোনো নেগেটিভ পজিটিভ নাই এই দুইটা পিন থেকে এই পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ঢুকবে জাস্ট এই জায়গা থেকে ঢুকবে এসি পঁয়ত্রিশ এই জায়গার থেকে কনভার্ট হয়ে ডায়োডের মাধ্যমে ডিসি পঁয়ত্রিশ বাইরে হব তো দুই সাইড থেকে বাইর হবে একটা নেগেটিভ পঁয়ত্রিশ ভোল্ট আর একটা পজিটিভ পঁয়ত্রিশ ভোল্ট এখন যে ডায়োডের সাথে আমরা ঝালাই করে দিচ্ছি গেল আমাদের ফিল্ডারিংয়ের ভোল্টেজ ইনপুট করা হয়ে গেল এখন আমরা এই জায়গায় আউটপুট করব ডিসি ভোল্টেজ ৩৫ ভোল্ট তো আমরা নেগেটিভ অংশে নেগেটিভ একটা তার লাগাইলাম কালো রঙের তারগুলো দেখতে হয়তো বা আপনাদের কাছে চিকন লাগতে পারে কিন্তু তারগুলো কিন্তু অনেক শক্তিশালী তার লাগাই নিতেছি এটা আমরা পজিটিভ এই পজিটিভটা আমরা ঠিক পজিটিভে লাগাই দেব আর নেগেটিভ তারটা আমরা ঠিক নেগেটিভে লাগাই দেব 
এখন আমাদের যেটা বাকি আছে এই যে স্পিকার লাইনটা টানবো স্পিকারের যে লাইন স্পিকার লাইনটা ঠিক এই জায়গা থেকে টানবো এই জায়গায় স্পিকার লেখাই পাবেন দোনোটা তার আমি একই কালারের নিলাম কিসের জন্য আপনার স্পিকার ভোল্টেজটা থাকে স্পিকারে যে ভোল্টেজটা বাইরে আয় এই ভোল্টেজটা হলে অমস আর অমস সাধারণত অমসের যে ভোল্টেজগুলো এগুলো এসি এই জন্য কোনো নেগেটিভ পজিটিভ নেই স্পিকার ভোল্টেজের ক্ষেত্রে তো আমি তার জন্য একই কালারের তার লাগাই দিলাম আমাদের ভেস্টনে একটা ভালো নেগেটিভ তার দরকার তার জন্য আমি একটা জাম্পার নিলাম আর জাম্পারের সাথে আমি টিউব দিয়ে কভার করে নিলাম আপনার ভেস্টনের নেগেটিভটা যদি ভালো মজবুত না হয় তারটায় যদি ভালো এম্পিয়ার সম্মত না থাকে তাইলে আপনার ভলিউম দেওয়ার সময় কিন্তু হাম ডাকটা দেবে তো হাম ডাকটা যাতে না দেয় আপনারা এই জায়গায় ভালো একটা ইয়া দিয়ে দেবেন ভালো একটা তার দিয়ে দেবেন যেটা দিয়ে এমপিয়ারটা ভালো পায় তো এই গেল আমাদের এখন আমরা ভেস্টনে ভোল্টেজ ঢুকাবো প্লাস অডিও গ্রিডটা ঢুকাবো তো আমরা এডি অডিও গ্রিডের তারটা এই জায়গায় লাগাই নিলাম জাস্ট ভলিউমের যে আউটফুট পিন আছে আউটফুট পিনে আমরা লাগাই দেব এখান থেকে আমরা পঁয়ত্রিশ বোল্ট পজিটিভ নেব ভলিউমের বেস্টনের জন্য আপনারা অনেকেই বারো বোল্ট দিয়ে বেস্টনের ভোল্টেজটা ঢুকান আমি আপনাদের পঁয়ত্রিশ বোল্ট সরাসরি ঢুকিয়ে দেখাবো যার ফলে আপনাদের সেটগুলোতে কোনো হাম ডাক দেবে না তো আমি একটা অনকে রেজিস্ট্যান্স নিলাম এই অনকে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে আমরা ভেস্টনে পজিটিভ ভোল্টেজটা ঢুকাই নেব তো আমি অনকে রেজিস্ট্যান্সের ভিতরে একটা টিউব ঢুকাই নিলাম যাতে আমাদের কোনো জায়গায় শর্ট সার্কিট না হয় তা বাদে আমি এই যে ভোল্টেজটা ক্যাপাসিটারে গোড়াতে পজিটিভ স্থানে লাগাই দিলাম এই জায়গা থেকে এই ইনপুট লাইনটা আমরা এই জায়গায় এই আরসি সকেটে লাগাই দেব তো আমি একটা তার অডিওতে লাগাই নিলাম এটা হলে অডিও ইনপুট আর দ্বিতীয়টা আমি নেগেটিভে লাগাই নিলাম তো আমি তার দুইটা লাগাই নিলাম এখন এই জায়গায় আমি যেটা নেগেটিভে লাগাইছি এই নেগেটিভটা আমরা এই আরসি সকেটের যে নেগেটিভ এই নেগেটিভে লাগাই দেব আমি তারগুলো লাস্টে ঘুস করে দেখাবো আপনাদের তো এখন আমরা এই যে ইউএসবি কানেকশন দেব জাস্ট আমাদের কাজ কিন্তু শেষ এখন আমরা ইউএসবি কানেকশনটা দেব ইউএসবি কানেকশন দিলে আমাদের এই জায়গায় যে কাজটা করতে হবে আমরা ইউএসবি তারটা পজিটিভটা পজিটিভে এবং নেগেটিভটা ঠিক নেগেটিভে লাগাই দিলাম তো আমরা এই সুইচিং এর সাথে একটা লাইন করব এই ইউএসবি তো তার জন্য আমরা এই যে পজিটিভ অংশটা আছে এই যে পজিটিভ অংশতে অংশতে আমরা একটা তার ঝালাই করব
তো আমরা এই যে পজিটিভ তারটা লাগাই নিলাম এখন সুইজিং থেকে একটা তার নেব যাতে আমাদের এই যে আমাদের ইউএসবির পজিটিভে এটা সংযোগ করতে পারি তো এখানে আমরা সুইজে এটা জ্বালাই করে দেব তো বুঝতেই পারছেন এই পজিটিভটা সুইজিংয়ে ঢুকছে সুইজিং থেকে আমাদের ইউএসবিতে আসছে যখন অন করা হবে তখন কিন্তু এটা ইউএসবিতে যাবে এখন আমাদের এটা হলো নেগেটিভ এই যে নেগেটিভ এই নেগেটিভটা জাস্ট আমরা এই যে ভেস্টনের নেগেটিভে দিয়ে দেব বেস্টনের নেগেটিভে আমরা নেগেটিভটা ইউএসবি লাগাই দিলাম কিন্তু এ জায়গায় আর একটা কথা আছে যদি আমরা পাওয়ার সাপ্লাই থেকে এই যে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে একটা নেগেটিভ আমরা ভেস্টনে না দিই তাহলে কিন্তু এই ভেস্টনটা এই জায়গায় পাবে না তো নেগেটিভটা ওই জায়গায় পাওয়াইতে হলে আমরা এই জায়গায় একটা এখান থেকে একটা নেগেটিভ নিয়ে আমরা ভেস্টনের সাথে লাগাই দেব অথবা সার্কিটের সাথেও লাগাইতে পারি বা এই এই যে জাম্পারটা আছে এই জাম্পারের সাথেও লাগাইতে পারি জাস্ট আমরা এই ভেস্টনের সাথে দিলে ভালো হবে যে একটা হামিম ডাক আছে হাম হাম ডাকটা দেবে না তো সেই জন্য আমাদের কাজটা করতে হবে ভেস্টনের সাথে এই জায়গার থেকে নেগেটিভটা নিয়ে আমরা লাগাই দেব তো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে আমরা এই কাজটা করে দিলাম ঝালাইটা বাকি জ্বালাইটা আমরা এই জায়গায় বেস্টনের সাথে নেগেটিভে সংযোগ করে দিলাম এই যে পাওয়ার সাপ্লাইটা অবশ্যই এই জায়গায় কিন্তু টু টোয়েন্টি ভোল্ট এটা সেভ না করে রাখবেন না বাড়ি খাইলে আপনার ফায়ার হইতে পারে তো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য সব কিছুই একটু তো এখন আমরা এই বেস্টন থেকে আর একটা মানে পাওয়ার সাপ্লাইটার থেকে আর একটা ভোল্টেজ নেব যে ভোল্টেজটা আমাদের লেভেল লাইটটা চলবে লেভেল লাইট সাধারণত ফাইভ ভোল্ট এই বারো ভোল্ট কিন্তু ফাইভ ভোল্ট দিলেও লেভেল লাইট চলে সে বিষয়টাও আজকে আপনারা দেখে যাবেন তো এখানে আমাদের অডিওটা ঢুকবে অডিও ইনপুট ঢুকবে এই জায়গায় তো আমি একটা অনকে রেজিস্ট্যান্স লাগাই নিলাম আর এখানে আমাদের সাধারণত নেগেটিভ ঢুকবে তো আমি নেগেটিভটা লাগাই নিলাম এ জায়গায় আমাদের পজিটিভটা এই সাইডে ডুকবে বা এখানে ডুকবে আমি এই যে পজিটিভ একটা প্রিন্ট আছে এই লাইটের আগামুর ওই পজিটিভ তো আমি এই পজিটিভটা এই জায়গায় লাগাই নিলাম এখন আমাদের এখানে দেখুন ইউএসবির দুইটা তার একটা তার হলে নেগেটিভ এই নেগেটিভ নেগেটিভ আমরা ঠিক নেগেটিভে লাগাই নেব আর একটা হলো অডিও ইনপুট অডিও ইনপুটটা আমরা এই ভলিউমের এই অংশে লাগাই নেব লেভেল লাইটের যে অডিওটা এইটাও আমরা ইউজবির অডিওতে লাগাই নেব তো ট্রাইটা করার জন্য আমরা পাওয়ার সুইচটা অন করলাম যে বক্স দেখাইলাম না এই সাউন্ড যা হয় তাতে করে নিজস্ব একটা অনুষ্ঠান ক্যাপচার করা যায় এই সেট দিয়ে তো একটা সেট বানাইতে আপনার সর্বোচ্চ খরচ হবে হাজার থেকে বারোশো টাকা এ জায়গার থেকে আমরা ইউএসবিটা অফ করতে পারবো এ জায়গার থেকে পুরো পাওয়ার অফ করতে পারবো মাল এই চার্জার কেনার সময় অবশ্যই পাল্লায় ওয়েট মাপে তারপরে এই চার্জারগুলো কিনবেন তাইলে আমি হানড্রেড পারসেন্ট আপনারা ঠকবেন না এই চার্জার কেনার একটাই উপায় আছে 
अपने चार्जर पाल्लाय में पे के আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক প্রশ্ন আসতে পারে পাল্লায় মাপে কিভাবে আমরা চার্জার কিনব সেই বিষয়টা বিস্তারিত আমি এই ভিডিওতে আপনাদের বলবো কেন পাল্লায় ওয়েট করে আপনি এই চার্জারটা কিনবেন তো শুরুতেই আমি পাল্লা অন করে চার্জারটা পাল্লার উপরে উঠালাম দেখেন আট কেজি আষ্টশো ছিচল্লিশ গ্রাম তো আট কেজি আষ্টশো ছিচল্লিশ গ্রাম যদি হয় তবে এই চার্জারটা মোটামুটি আছে তো সেক্ষেত্রে একটা চার্জারে যদি ছয় কেজি হয়ে যায় বা সাড়ে ছয় কেজি হয়ে যায় তখন ওইটা কেমন হবে ওয়েটের দিক থেকে চার্জার যে খারাপ সেই বিষয়টা আমরা জানতে পারি যে দেখেন এই যে কোটটা আছে এই কোরের ওয়েটটা যদি কম হয় তাহলে পাতিটা কম হবে আর এই পাতিটা কম হলে কিন্তু আমরা চার্জারের ভিতরে যে তারগুলো আমরা ব্যবহার করি এই তারগুলো কম ঢুকবে আর চার্জারের কোটটা যদি মোটা হয় ওয়েটে ভারী হয় তো সেক্ষেত্রে তারটা বেশি যাবে এবং চার্জারটাও ভারী হবে এবং চার্জার টিকসই হবে তো সেই বিষয়ে আমি আরও দুই একটা কোর দিয়ে আপনাদের দেখাতে চাই যে চার্জারের গুণগত মান কিসের জন্য আসে বা আসতে পারে তো এখন আমি অন্য আরেকটি কোর আপনাদের এই পাল্লায় দিয়ে মাপ দিয়ে দেখাবো দেখেন এই কোরটি আমি মাপ দিয়ে নিলাম ছয় কেজি নয়শো নব্বই গ্রাম আসে এই কোরটার ভিতরে তো এই ছয় কেজি নব নয়শো নব্বই গ্রাম যে কোরটা এই কোরটা দিয়ে যদি আমরা এই একটি চার্জার তৈরি করি তো সর্বমোট মিলে তারের ওয়েট কেসিংয়ের ওয়েট কাবারের ওয়েট নিয়ে এই চার্জারটা মিনিমাম নয় কেজি হবে আর এই কোরটায় আছে পাঁচ কেজি নয়শো ছিষট্টি গ্রাম এই চার্জারটা যদি তার দিয়ে আমরা তৈরি করি তাহলে আট কেজির বেশি হবে না এই চার্জারটা দেখেন সাত কেজি এই কোরটা দেখেন সাত কেজি পাঁচশো চব্বিশ গ্রাম এইটা দিয়ে যদি আমরা একটা কমপ্লিট চার্জার তৈরি করি তবে আমাদের একটি চার্জারের ওয়েট দশ কেজির উপরে হবে আর এই যে চার্জারটা মাত্র দুই দিন হলো কিনেছি এই দুই দিন হইতে না হইতে এই চার্জারটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে কখনো ফিউজ কাটে কখনো ভলিউম নষ্ট হয় কখনো ডায়ট নষ্ট হয় কেন হয় জানেন সেই বিষয়টা আমি বলি চার্জারের ডায়োডের দিকে প্রেশারটা বেশি পরে বিদায় ডায়ট কাটে এই কোরের ভিতরে তার বেশি বিদায় এম্পিয়ারটা বেশি দেয় ভলিউমগুলো পুড়ে যায় ফিউজ কেটে যায় এর মানে আমরা ভারী চার্জারটা যদি কিনি তাহলে ওইটার ভিতরে তার বেশি দেওয়া এবং আমাদের এম্পিয়ার লোডটা কম পরে চার্জিংটা সেক্ষেত্রে খুব ভালো দেয় চার্জার গরম হয় কম এবং চার্জারের লাস্টিংটা অনেক বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যদি সম্ভব হয় ওয়েট হিসাবে আপনি চার্জারটা কিনবেন আমরা অ্যালমোনিয়াম চার্জার কিনি অথচ মিশুগারির ক্ষেত্রে অ্যালমোনিয়াম চার্জারটাই ব্যবহার হয় বেশি তামার চার্জারটা দোকানিরা বেশিরভাগে বেঁচেও না আর আমরাও কিনি না কেননা তামার চার্জার কিনতে অনেক দাম বেশি হয়ে পড়ে তার জন্য আমরা এই চার্জারটা কিনি এই চার্জারই টিকসই তো দশ কেজির ওজনের